ഹായ് യോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഏത് മാസമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആനുവൽ എക്സാം എന്നാണ് എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ആനുവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെയിലി ഇത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഹാഫ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഒന്നുകിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് ചാപ്റ്ററാണോ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ആ നോട്ട്സൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് റിവൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കുക അതായത് ആദ്യം അരമണിക്കൂറ് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങളൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ആദ്യമേ അങ്ങ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടങ്ങ് ഇരിക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് മാത്സ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് തിയറി സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് മാത്സ് ഒന്ന് പഠിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുക കേട്ടോ സിൻസിയർ ആയിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഹൗ ഡു ജീൻസ് ആക്ട് ജീനുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിത് നോക്കിക്കോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങാതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇത് വീണ്ടും എക്സാം അടുപ്പിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇരിക്കരുത് ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതങ്ങ് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെല്ലുകളാണ് സെല്ലിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിനെയാണ് സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ എന്ത് കാണപ്പെടും ക്രോമസോമുകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ സെല്ല് സെല്ലിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ പോർഷനാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ക്രോമസോമുകൾ കാണപ്പെടും ക്രോമസോമിലാണ് ഡി എൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എയുടെ ഡി എൻ എയിലാണ് എന്ത് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനും കാരണമാകുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീനുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയേണ്ട രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം അതായത് ജീനിൻ്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കളർ പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ തള്ളി വിടുവാന്ന് അല്ല അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു കളർ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ആ ചുമല കളർ കാണപ്പെടുന്നത് എം ആർ എൻ എ ആണ് ഡി എൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നുള്ളത് ബർഗർ പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നീല മുത്തുകൾ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും കളർ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇമേജ് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം രണ്ട് മലയാളം മീഡിയം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ മാംസ്യ നിർമ്മാണം മലയാളം വേർഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങന
അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ജീനുകളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീനുകളാണ് അപ്പോൾ ജീൻ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ക്രോമസോമിലാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഡി എൻ എയിലാണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീനുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നു എന്തോ ഈ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് മോളിക്യൂളുകൾ ചേർന്ന് ബയോ മോളിക്യൂളുകൾ ചേർന്ന് പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എൻസൈമുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എൻസൈമുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനുകളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ മനസ് അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ബോറടിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്പ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ജീനുകളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജീനുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ചില എൻസൈമുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോട്ടീനുകളാണ് എന്നുള്ളതറിയാം എന്നാൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഏത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കണം എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ജീനുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എന്തുവാ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ചില എൻസൈമുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമുകൾ എങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ ജീനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ജീൻ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് സെല്ലിലെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ക്രോമസോമിലെ ഡി എൻ എയുടെ സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് ജീനുകൾ ഡി എൻ എയിലാണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിന് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ജീൻ എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതാണ് ആദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജീനുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ജീനുകൾ നേരിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനാണ് ആ പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ജീനുക അകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെല്ലിനകത്ത് ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൈസ് ഉണ്ട് റൈബോസോം വാക്യൂൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയിൽ ഞാൻ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റൈബോസോമിലാണ് മക്കളെ എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ റൈബോസോമിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ആണ് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ഈ ഒ
കൊടുക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഈ എം ആർ എൻ എ കൂടാതെ ആർ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ അതായത് നമ്മുടെ റൈബോസോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആർ എൻ എ ആണ് ആർ ആർ എൻ എ ഇനി വേറൊരാളുണ്ട് ടി ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജുമായിട്ട് വരുന്ന മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എയ്ക്കകത്തും ഉണ്ട് എന്താ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം ഇന്നതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ആ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളെയെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ റൈബോസോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ആര് ടി ആർ എൻ എ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആർ എൻ എ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ട് പിന്നെ ആർ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ടി ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലാണ് ഡി എൻ എയിലെ സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് ജീനുകൾ ജീനുകളിൻ്റെ അകത്താണ് ഏത് പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉള്ളത് അത് പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ എവിടെ എത്തിക്കും നമ്മുടെ റൈബോസോമിൽ എത്തിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എം ആർ എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയസിന് വെളിയിലെത്തി റൈബോസോമിൽ എത്തും അപ്പോൾ എം ആർ എൻ എ വന്ന് റൈബോസോമിനോട് പറയും എന്തുവാ ആ റൈബോസോമെ നിൻ്റെ റൈബോസോം റൈബോ നിന്നിൽ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നിർമ്മിക്കേണ്ട പ്രോട്ടീൻ ഏതൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി ആർ എൻ എ ഓടി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എം ആർ എൻ എയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡുകളെ ആര് കൊണ്ടുവരും ടി ആർ എൻ എ കൊണ്ടുവരും ടി ആർ എൻ എ ബ്രിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ടു റൈബോസോം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ റൈബോസോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ആ മെസ്സേജിനകത്തുള്ള അമിനോ ആസിഡിനെ ആര് പെറുക്കി കൊണ്ടുവരും ടി ആർ എൻ എ കൊണ്ടുവരും ഈ ടി ആർ എൻ എ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആർ ആർ എൻ എ നമ്മുടെ റൈബോസോമിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസോമിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എം ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഈ സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് അമിനോ ആസിഡ് അതായത് എം ആർ എൻ എയിലുള്ള മെസ്സേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് അമിനോ ആസിഡുകളെ കൂട്ടി ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൈബോസോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ആർ എൻ എക്കകത്ത് എന്തും ഉള്ളത് മെസ്സേജസ് ഫ്രം ഡി എൻ എ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് വെളി വന്നിട്ട് റൈബോസോമിലെത്തും ഈ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡിനെ എല്ലാം പെറുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ടി ആർ എൻ എ ആണ് ടി ആർ എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ റൈബോസോമിൽ എത്തിക്കും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നോക്കാം ഡി എൻ എ ഡെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഡി എൻ എ നേരിട്ട് നമ്മുടെ റൈബോസോമി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഡി എൻ എ നേരിട്ട് വരത്തില്ല അതിൽ ഡോണാണ് ആരാ ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് എം ആർ എൻ എ ആണ് എം ആർ എൻ എ റൈബോസോമിലെത്തും അതിനനുസരിച്ച് ടി ആർ എൻ എ എല്ലാവരും കൂടെ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഡയഗ്രാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഫുള്ള് കേട്ടവർ ദയവേറെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഫുൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഒരുപാട് സ്നേഹം ഒരുപാട് സ്നേഹം കേട്ടോ ഒരുപാട് പേരിപ്പം പറയുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് ക്ലാസ് കേട്ടു ചേച്ചി അതായത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമൻസുകളാണ് പുതിയ ക്ലാസ് ഇടാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഒന്നും അതായത് വേറെ ഒരു ഫാക്ടറും നമ്മളെ എന്താ പുതിയ ക്ലാസ് ഇടാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കത്തില്ല പക്ഷേ കമൻറ്റുകൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ വേണം ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഫുള്ള് കേട്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നൽകുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടത്തില്ല അതായത് ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ക്ലാസ്സുകളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫുൾ ക്ലാസ് കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പഠിക്കാതെ ഉഴപ്പടിച്ച് നടക്കുന്നവരോട് എല്ലാം പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഏച്ചി ഉണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കട അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് നോക്കടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാര